bienvenido más a este canal donde vamos a hablar de criptomonedas, cosas interesantes, que es el gonzález.com Y el día de hoy, si tú estás aquí en este video, es porque llevas horas, días, meses, años buscando esa cartera que se te perdió de meta más. Sí, señor, así que no te preocupes porque has llegado al lugar indicado. Mira lo que tengo aquí. Sí, tengo la solución, así que vamos a arrancar porque te voy a explicar muy rápidamente cómo vamos a recuperar esa cartera. Antes de irnos al ordenador, debo decirte que normalmente cuando creamos una cartera de Metamask no nos damos cuenta. Creamos una y nos dan una semilla. Pero ¿qué pasa cuando creamos la segunda y la tercera en la computadora? Se nos van agregando cartera 1, cartera 2, cartera 3. Pero no es hasta cuando tenemos un problema que se nos daña la computadora, se nos pierde la computadora, formateamos el ordenador o cualquiera una de esas catástrofes. Pues en esta sección digamos que vamos a ponerle el nombre de Resolviendo Verguero. ¿Sí? ¿Qué vendría siendo más? o menos como vamos a resolver tu problema así se llama esta sección entonces qué tenemos que hacer lo que tenemos que hacer es sumamente sencillo meta más cada vez que tú creas una cartera en el mismo computador puedes crear 15 20 carteras y solamente te va a dar una semilla cada cartera tiene una dirección diferente si es cierto y tiene una clave de seguridad privada diferente pero solamente una semilla ¿Cómo resolvemos eso? Pues no te preocupes, vamos de una vez al ordenador. ¡Pla! Y a mi pequeño saltamontes, mi guapurri. Bueno, aquí tenemos, mira, vamos a iniciar porque te voy a resolver la vida rápido. No te preocupes que yo también pasé por esto. Para yo aprender esto, me tocó meterme días y horas y no encontré nada que alguien que compartiera. Bien, tenemos Metamask. Lo primero que debes saber cuando entras aquí a Metamask, vamos a la cartera. Tenemos cartera que es el gonzález.com. 1 y tenemos cartera que es el González punto con 2. Mira que le he puesto dinero. Esta tiene 0.0004 y esta punto 0003 para que veas eh, cómo lo vamos a diferenciar. La vamos a diferenciar. Ahora yo las tengo seteadas por nombre. Cartera 1, cartera 2 y esta que dice que es el González que dice importada. Tienes que tener muy claro esta cartera que es la tercera que dice importada. Esta no la vas a poder recuperar jamás en la vida. Porque esta cartera sí que tiene una propia semilla. Porque esta cartera no es generada dentro de este Metamask. ¿Cuáles carteras tú vas a poder recuperar aquí? La 1, la 2. Y si yo creo otra cartera, me voy aquí a crear eh, cuenta. Se me va a crear otra cartera. Y todas las que yo vaya creando en esta misma computadora son las que yo voy a poder recuperar. Todas las que dicen importada no se puede porque no están bajo la misma semilla. Cada una de que hice importada tiene su semilla eh, principal. Entonces, aquí tenemos que decir, yo, yo la tengo así identificada para que tú veas. Pero recuerda que cuando la vamos a, a recuperar, no nos va a aparecer con los nombres. Solo nos va a aparecer, lo que vamos a poder identificar son los importes. Entonces, dicho esto, pues ya la tenemos aquí organizada. Entonces lo que yo voy a hacer es, mira, me cierro mi sesión, vamos a... Debo recordarte que debes unirte a nuestro grupo de Telegram porque tenemos información interesante en ese grupo y la gente que está ahí es pura gente de calidad, donde puedes hacer consultas 24 horas, ahí estoy yo y una comunidad muy hermosa que te va a ir ayudando paso a paso en este mundo de las criptomonedas, así que te espero, aquí está el link abajo de en la descripción sobre criptomonedas. Bien, mi guapurre, entonces ya tenemos todo borrado, ya no tenemos meta más, entonces nos vamos a ir... Digamos que tenemos una computadora nueva, pues nos vamos a Metamask y lo que vamos a, a tener que instalar es, es, es este, yo lo voy a usar en Chrome y le pongo instalar Metamask en Chrome. Ahora yo voy a esperar a añadir a Chrome, básicamente le digo añadir extensión y me va a añadir muy rápidamente la extensión que aquí es donde vamos a ver qué es lo que ocurre. Dice para utilizar Metamask, bueno, bien, bienvenido, empezar. Aquí me pregunta si yo, yo... Quiero, ¿qué quiero hacer? ¿Eres nuevo? No, ya tengo una nueva frase semilla. Eh, sí, prefiero eh, para prepararnos. ¿Qué vamos a escoger aquí? Obviamente, importar monedero porque ya yo tengo una frase semilla. Le digo aquí que estoy de acuerdo. Y le digo aquí frase semilla, pues pego mi frase semilla. Creo una contraseña. Dejen de estar viendo mi contraseña. A ver, por tu culpa no coincide. Ahí está, ahora sí. Leo eh, que acepto importar. Mira lo que va a salir aquí en hora buena, todo listo. Plan, nos dice que vayamos a esta vaina o comprar. Pues no. 
¿Qué ha ocurrido aquí? Me sale todo en cero. Recuerda que las carteras que yo te había enseñado, se me olvidó decirte, las que te había enseñado, estaban en la red de Binance Smart Chain. Con lo cual aquí yo me ha, él me ha conectado a Metamask directamente a la red principal de Ethereum, por lo cual no me va a leer nada. Pero esta sí que es la dirección de mi primera cartera. Pero como yo no tenía dinero en Ethereum, pues no me vale nada. ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer aquí? Pues tengo que agregar primero la red. Entonces, ¿cómo agrego la red? Pues ya me voy aquí. Eso te lo dejo en otro video por acá arriba. ¿Cómo configurar Metamask con Binance Smart Chain? Yo lo voy a agregar aquí muy rápido para que el video no se haga tan largo. Y regreso. Si realmente te está gustando este contenido y además de suscribirte, si sí, además de suscribirte, quieres cooperar con este canal, quieres apoyarnos para que sigamos creando contenido como este de calidad totalmente gratis, pues no te preocupes. Tenemos una tienda virtual donde tenemos accesorios como tazas, gorras, todo lo que puedes ver aquí en este momento. Puedes comprarlo desde cualquier parte del mundo y te lo entregan en la puerta de tu casa. Así que pues si quieres cooperar, pues aquí lo tienes. Bien, mi guapurri, ya agregué la red de Binance Smart Chain, entonces yo me vengo aquí arriba. Normalmente te sale automático cuando la creas, ya la tienes disponible. Pero si no, te vienes aquí arriba y buscas la última que creaste, que mira, yo la creé y dice Binance Smart Chain. Entonces, cuando le doy clic aquí, mira, plan, ¡ah! Recuperé ya una parte, digo, ya tengo, ya tengo mi cartera, ¿sí? La primera, que ves que yo le había puesto que es el gonzález.com1, pero me la pone con el nombre por defecto. Pero cuando yo toco aquí... Mira lo que aparece aquí, solamente me sale una Y aquí es donde viene la frustración de nosotros ¿Qué hacemos? ¿Cómo hago? ¿Dónde está la otra cartera? Entonces, ¿qué es lo único que...? Es muy sencillo, lo que tenemos que hacer es crear cuenta Y cuando creamos cuenta le ponemos aquí el nombre que querramos Y le damos crear Él no, Metamask no va a crear una cuenta Lo que va a hacer es cargar las cuentas con, en el mismo orden que tú las fuiste creando Digamos... Si tú tenías 7 carteras, tiene que poner 7 veces crear. Cuando yo le doy crear 2, mira lo que hace. Me carga automáticamente con dinero. No me creó una cartera. Me creó la misma cartera con la misma dirección. Porque la puedes echar para atrás en el video. Vas a corroborar que es la misma dirección. Yo no te dije que te la corroborara porque lo quería hacer de esta manera. ¿Cuál es? Si creo otra más. Yo nada más tenía dos cuentas y una importada. Cuando le doy crear nueva y le doy crear... La tercera me sale en cero porque ya yo no tengo una tercera cuenta. La tercera cuenta que yo tenía era importada. Esa la había hecho con una semilla. Esa la agarramos aquí y la tengo que importar de nuevo. Importar a la cuenta y pego la clave privada aquí. Eh, entonces es la única manera. Ya ves que hemos solucionado. Si que tenía ocho cuentas, pues tienes que darle ocho veces aquí crear cuenta. Y nuevamente te lo repito, se van a crear en el propio orden que tú las creaste en aquel momento. Y ya, eso de ahí termina tu dolor de cabeza. ¿Hemos resuelto o no hemos resuelto tu duda? Tú escríbeme por aquí abajo si este video realmente te ha gustado porque a mí me costó muchísimas horas de poder encontrar esta información. Así que no te olvides de visitar nuestra página web todos los días porque tenemos una sección de Crypto News en tu idioma donde redactamos esas noticias pero para que tú la entiendas de así como manzanas y peras te vamos explicando todo. Así que visítala todos los días. Bueno, finalmente Guapurri hemos llegado a la parte final esperando que te haya gustado totalmente este video, eh, tratamos de resolucionar problemas vamos a hacer una sección como bien la escuchaste solucionando tus vergueros, así que pues si este video te ha gustado y realmente te ha encantado, pues mira por aquí te dejo uno dos, tienes varias opciones que deben interesarte, así que nos vemos 